हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रशप एकेडमी आज आपन बेसिक्स ऑफ एसी सर्किट आपन नवीन टॉपिक ला शुरुवत कर दो पार्ट नंबर टू इलेक्ट्रिकल चा मतलब आते पार्ट नंबर वन में भी झाले लाए पूर्णो पूर्णो झाले लाए आपन पार्ट नंबर टू ला शुरुवत कर दो पार्ट नंबर टू मरे आपन एसी सर्किट एक्सप्लेन करना रे एसी सर्किट मरे बेसिक्स ऑफ एसी सर्किट आज सा जो अपना टॉपिक है मग एसी बेसिक्स ऑफ एसी सर्किट मग अपने आमदे पहला ना टॉपिक है जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बरोबर है का जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो दोन टाइप ने मंग आपले लग जेनरेशन कुनी सांगित लो इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट होते हैं ही कुनी सांगित लग फैरेडेज लॉ कुनी सांगित लग फैरेडेज लॉ एसी सप्लाई चेंज होते हैं एसी सप्लाई जेनरेट होते हैं तो क्या कुनी सांगित लग जो क्या ही होल्टेज जेनरेट होता है तो कुनी सांगित लग फैरेडेज लॉ में दे मंग फैरेडेज लॉ क्या सांग तो कि बाबा जर तुम्हाला जर तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करायचे असेल बरोबर आहे का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करायचे असेल तर तो काय सांगतो तुमच्याकडे दोन क्वांटिटी आहेत एक तर कंडक्टर लागणार कंडक्टिंग बॉडी लागणार आणि एक काय लागणार तुम्हाला फ्लक्स लागणार म्हणजे करंट मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हणजे काय हो करंट बघा इथं काय असतं इथं जर तुम्हाला बघा वाहतं पाणी आहे बरोबर आहे का वाहतं पाणी आहे तुम्हाला जर अडवायचं म्हटलं तर तुम्हाला काहीतरी थांबवावं लागेल बरोबर आहे का म्हणजे तुम्हाला काहीतरी करावं लागेल आता मला सांगा मला सांगा तसं फैराडेज लॉ जर इलेक्ट्रिसिटी मध्य इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराई जनरेशन कराए तो तुम्हारा का कराव लगता दोन कंडीशन आता एक कंडक्टर एमएफ तुम्हारे दोन गोषी है एक स्टेशनरी पाजे एक रोटेटिंग पाजे बिकड़ बा कंडक्टर है इकड़ बगा हा कंडक्टर है हा का हो रोटेट होते है हा का हो रोटेट होते है फ्लक्स कॉन्स्टंट है फ्लक्स का कॉन्स्टंट है ये ज्यादा थड़कता है तो ये ज्यादा थड़कता है बे तुम्हें एक डायग्राम बगित डायग्राम की का गरज नहीं हा एक जनरेट रेटर है बरोबर आहे का अशी तुम्ही कोणत्या तरी बुक मध्ये डायग्राम बघितली असेल बरोबर आहे अभ्यास करताना हा पोल शिवाय मग हा कंडक्टर असा फिरतोय बरोबर आहे का करंट कंडक्टर असा फ्लक्स फिरतोय फ्लक्स असे येत आहेत मग काय होतंय हो इकडे बघा इकडे बघा काय होतंय इकडे बघा मग तिथे काय होतं मग फॅराडेज काय सांगतो फॅराडेजने सांगितलंय व्हेनेव्हर करंट कॅरिंग कंडक्टर बरोबर आहे का म्हणजे सॉरी फॅराडेजने काय सांगितलंय जर तुमची रोटेटिंग कंडक्टर आसे अन कॉन्स्टंट मैग्नेटिक फील्ड ने जर तुम्हारा ये के एम एफ जनरेट हो तो मग कस हो मैं संगा मैं संगा फ्लक्स मजा कशा ये बगा इक बजा फ्लक्स अशा ये बरबर है का अशा ये मजा हाथ आसा है हा कंडक्टर है मैं संगा जस मी कंडक्टर बगा पैयादा मजा कंडक्टर आसा है बरबर है का हा का फ्लक्स है हा कंडक्टर है बगा हा का हो कंडक्टर मूव वाइल सुरुआत के बगा जशा जशा बगा फ्लक्स का रेट वाड़ थड़का रेट वाड़ बरबर है का थड़का रेट वाड़ बगा जवाब मी काय असेल त्याच्या परपेंडिक्युलर असेल तेव्हा सगळ्यात फ्लक्स मला थडकतील काय सांग सगळ्यात थड परत काय झालं परत मी असं टिल्ट व्हायला सुरुवात झालो तर फ्लक्स बघा काय होतील थोड्या थोड्याच कट होतील याच पार्ट वर कट होतील परत असा झालो परत असा झालो की परत टिल्ट व्हायला सुरुवात होतील म्हणजे काय होतंय बघा म्हणजे बघा बघा ही जेव्हा असा पोर्शन ला कट होत आहेत तेव्हा बघा अशा जेव्हा फ्लक्स अशा येत आहेत कंडक्टर असा फिरतोय बरोबर आहे का असा फिरतोय म्हणजे फ्लक्स चेंज होत आहेत आणि कशा चेंज होत आहेत लो टू हाय बरोबर आहे का इथं हाय गेल्या परत काय होत आहेत परत कमी होता है आणि परत हाय होत आहे बरोबर आहे का म्हणजे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कशी होती आहे बघा कंडक्टर काय मूव्हिंग आहे फ्लक्स काय आहेत कॉन्स्टंट आहेत फ्लक्स अशा कंटिन्यू यायला लागले आहेत कंडक्टर आहे इथं आहे इथं आहे तेव्हा हे बरोबर आहे का मग ते काय असतं जेवढ्या फ्लक्स कट बघा जेवढ्या फ्लक्स कट फॅराडेस काय सांगतो जेवढ्या रेट ऑफ फ्लक्स कटिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लक्स कट होतात तेवढा ई एम एफ जनरेट होते म्हणजे काय ई एम एफ म्हणजे काय जेवढं व्होल्टेज जनरेट होतं जेवढा तुमचा ई एम एफ चा कटचा मैक्सिमेप्टीमेप्टीमेप्टीमेप्टीमेप्टीमेप्टीमेप्टीमेप्टीमेप्टीमेप्टीमेप्टीमेप्टीमेप्टीमेप्टीमेप्टीमेप्
बघा मला सांगा हे माझं जनरेट झालं व्होल्टेज म्हणजे मी काय केल्या फ्लक्स कॉन्स्टंट ठेवल्या आता सपोज सपोज आता तुम्हाला ह्याच्यामध्ये सांगेल की मी तुम्हाला स्टॅटिकली इंडिस्युलर डायनामिकली इंडिस्युलर मला इथं कन्सेप्ट घ्यायचा नाही मला ट्रान्सफॉर्मरमध्ये घ्यायच्या मी फक्त जनरेट कसा झाला ते मी सांगितलं फेराडेज लॉनुसार मी तिथं सांगेल ट्रान्सफॉर्मर शिकवताना की काय होईल मला जास्त डीपमध्ये नाही द्यायचं मला फक्त तुम्हाला हे सांगायचं आहे की जनरेट कसा होतो आता हे जनरेट झाला ई एम एफ मग सर ह्यातल्या क्वांटिटीज काय आहेत बघा हिथं जो मॅक्झिमम व्हॅल्यूला जातो जेव्हा ते जे काही व्होल्टेज करंट असतो व्होल्टेज किंवा करंट असतो सपोज करंट असेल व्होल्टेज असेल तिथं जी क्वांटिटी असते मी त्याला काय लिहिणार पीक व्हॅल्यू मग ती पीक व्हॅल्यू ऑफ करंट असू द्या किंवा पीक व्हॅल्यू ऑफ वोल्टेज असू द्या मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ ए सी सप्लाय जो काही अल्टरनेटिंग सप्लाय आहे त्याची जी मॅक्झिमम व्हॅल्यू असते त्याला पीक व्हॅल्यू म्हणतो डेफिनेशन बघा पहिली डेफिनेशन झाली मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ पीक सप्लाय मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ ए सी सप्लाय इज सेट टू बी द पीक व्हॅल्यू काय झाली पीक व्हॅल्यू आता मला सांगा आता मला सांगा जर मला ह्याचं किती बघा हा काय होतो सपोज हा टाईम पिरियड टी बाय टू आणि हा टाईम पिरियड म्हणजे काय असतो जेवढ्या तुमच्या टाईमने रिपीट होतीये बघा बघा ही सायकल आहे ती सेम सायकल तुम्हाला हिथं दिसायला लागली परत ती सेम अशी दिसणार आहे इकडं म्हणजे नियन नंबर ऑफ टाईम्स म्हणजे एक सायकल एक सायकल म्हणजे काय असतं तेच बघा एक सायकल म्हणजे काय असतं एक राऊंड कम्प्लीट झाला बरोबर आहे का एक सायकल म्हणजे काय असतं एक राऊंड कम्प्लीट झाला म्हणजे तुमचा राऊंड कधी कम्प्लीट होतोय ते तुम्हाला बघायचं आहे इकडं बघा हा राऊंड कधी कम्प्लीट होतोय हा इथपर्यंत आणि बघा तेच रिपीट होत आहे म्हणजे एक पॉझिटिव्ह सेट ऑफ व्हॅल्यू आणि एक निगेटिव्ह सेट ऑफ व्हॅल्यू त्याला काय म्हणतात सायकल बघा काय म्हणतात पॉझिटिव्ह सेट ऑफ पॉझिटिव्ह हाफ सायकल प्लस निगेटिव्ह हाफ सायकलचा जो सेट असतो त्याला काय म्हणतात सायकल त्याला काय म्हणतात सायकल म्हणजे मी काय म्हणू पॉझिटिव्ह हाफ वेव प्लस निगेटिव्ह हाफ वेव म्हणजे ही पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूची हाफ वेव आणि हे निगेटिव्ह व्हॅल्यूची जर कॉम्बिनेशन केलं तर ही काय झाली सायकल आता ती सायकल पूर्ण करायला जो काही टाईम लागतोय बघा एक सायकल झाली पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह व्हॅल्यूची आता ती सायकल कम्प्लीट करायला जो काही टाईम लागतोय त्या टाईमला म्हणायचं टाईम पिरियड बघा सायकल झाली एक डेफिनेशन सायकल झाली पॉझिटिव्ह सेट ऑफ व्हॅल्यूज अँड निगेटिव्ह सेट ऑफ व्हॅल्यूज इज सेट टू बी द कम्प्लीट सेट ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह व्हॅल्यूज इज सेट टू बी सायकल बरोबर आहे का आता मला सांगा आता मला सांगा पिरियड पिरियड बरोबर आहे का सायकल पिरियड किंवा टाईम पिरियड टाईम पिरियड म्हणजे काय टाईम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट वन सायकल सायकल मध्ये सांगितलं पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह व्हॅल्यूज आता ह्या ह्या सायकलला पूर्ण करायला जो काही टाईम लागतो त्याला काय म्हणायचं टाईम पिरियड टाईम पिरियड म्हणजे काय बघा टाईम पिरियड म्हणजे काय द टाईम रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट वन सायकल बरोबर आहे का आता मला सांगा एक आणखीन कन्सेप्ट येते की ह्या ही जी सायकल आहे ही जी सायकल आहे ती किती रेटने कम्प्लीट होतीये बरोबर आहे बघा सर ह्याला बघा सर ही फास्ट आहे बरोबर आहे का ह्या बघा ही टाईम सायकल आणि बघा ही सायकल बरं का बघा ह्याला टाईम किती लागतोय कमी लागतोय आणि ह्याला किती लागतोय जास्त लागतोय बरोबर आहे का टाईम बघा हे अंतर किती आहे हे टाईम जास्त लागतोय इथं इथं ह्या सायकलला कमी लागतोय म्हणजे हे जर मला सायकलचं क्वांटिटी क्वांटिटीमध्ये मोजायचं असेल ह्या सायकल किती तर ते मोजायचं एक युनिट आहे ते म्हणजे फ्रिक्वेन्सी त्यालाच काय म्हणतात फ्रिक्वेन्सी नंबर ऑफ सायकल कम्प्लीटेड इन वन सेकंड बरोबर आहे का एक स्टँडर्ड नोटेशन आहे जर सायकल तुम्ही किती किती फास्ट स्पीड ऑफ सायकल काय दाखवतं तर फ्रिक्वेन्सी आता फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय नंबर ऑफ सायकल कम्प्लिटेड इन वन सेकंड कम्प्लिटेड इन वन सेकंड आता बघा म्हणजेच म्हणजेच फ्रिक्वेन्सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाईम बरोबर आहे का जर तुमचा टाईम कमी असला बघा मी काय सांगतोय टाईम कमी जास्त सायकल दिसत होत्या बरोबर आहे का बरोबर आहे का बघा इथं टाईम कमी जास्त सायकल आहेत ना बरोबर आहे का बघा ह्या सायकलला किती आहे टाईम कमी लागणार आहे टाईम कमी म्हणल्यावर काय होणार ती नंबर ऑफ सायकल्स एका सेकंदामध्ये जास्त होणार बरोबर आहे का इथं टाईम जास्त नंबर ऑफ सायकल एका सेकंदामध्ये कमी होणार म्हणजे मला कळालं यफ इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू सायकल जेवढ्या सायकल जास्त कमी तेवढी फ्रिक्वेन्सी जास्त बरोबर आहे का मला सांगा सायकलचा टाईम कमी म्हणजे फ्रिक्वेन्सी जास्त म्हणजे फ्रिक्वेन्सी इज ऑल्सो डिफाईंड ॲज वन ओव्हर टाईम वन ओव्हर टाईम पिरियड बरोबर आहे का म्हणजे ह्या झाल्या बेसिक कन्सेप्ट आता मला सांगा 
आता मला सांगा ह्यामध्ये आणखीन एक दोन कन्सेप्ट येतात त्या कन्सेप्ट येतात म्हणजे आता बघा टाइम पिरियड कळाला हे कळालं हाफ सायकलचा टाइम पिरियड मध्ये t/2 ह्याचा म्हणजे t/2 हे तर तुम्हाला माहितीच आहे तिथे भरपूर तुम्हाला क्वेश्चन येणार आहेत आता मला सांगा जर तुम्हाला जर तुम्हाला जर ह्या दोन सायकल मधील तुम्हाला अँगल विचारला तर किती होईल एक सायकलला बघा ही हाफ म्हणजे किती 180 डिग्री हाफ सर्कल म्हणजे किती असतो 180 आणि 180 प्लस 180 म्हणजे किती झाला 2 पाय म्हणजे किती झाला 360 एक सायकल कंप्लीट करायला किती अँगल लागतो 360 आणि मेकॅनिकल मध्ये म्हटलं तर 2 पाय किती लागतो 2 पाय हे पण नोट डाउन करा म्हणजे एक सर्कल होतो सर्कल होतो म्हणजे किती होतो सायकल म्हणजे एक सर्कल मी सांगितलं सर्कल म्हणजे किती 360 डिग्री झाल्यावर होईल ना करेक्ट ना मग तुम्ही सायकल म्हणजे काय जी काही 360 डिग्री कंप्लीट करायला जो काही टाइम लागतोय त्यालाच तुम्ही काय म्हणताय सायकल म्हणताय म्हणजे रिपीटेटिव्ह मॅनर मध्ये असता आणि फ्रीक्वेंसी आणि टाइम पिरियडचं काय रिलेशन आहे हे लक्षात ठेवा बरोबर आहे का आता बघा आता हे झालं आता एसी सप्लायच्या काही वेगवेगळ्या व्हॅल्यू आहेत एव्हरेज व्हॅल्यू काय एवरेज वैल्यू का एवरेज वैल्यू सपोज सपोज ही काय झाली ॲव्हरेज व्हॅल्यू ॲव्हरेज व्हॅल्यू म्हणजे काय बघा ॲव्हरेज व्हॅल्यू म्हणजे काय असतं हे पॉझिटिव्ह बघा ॲव्हरेज म्हणजे काय असतं पॉझिटिव्ह प्लस निगेटिव्ह भागिले दोन बरोबर आहे का सपोज ए प्लस बी तुम्हाला ॲव्हरेज ए आणि बीचा सांगितला दोन संख्येचा ॲव्हरेज म्हणजे ए प्लस बी बाय टू बरोबर आहे का पण पण ही तर इलेक्ट्रिकल सिस्टीममध्ये ॲव्हरेज बघा पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूचा ॲव्हरेज प्लस निगेटिव्ह व्हॅल्यूचा ॲव्हरेज बाय टू मला सांगा ए सी सर्किट जी काही प्युअर ए सी सर्किट आहे त्याची ॲव्हरेज व्हॅल्यू किती असते झिरो होल्ड काय असते ॲव्हरेज व्हॅल्यू काय असते झिरो होल्ड पण 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 जर तुम्ही हाफ सायकलची काढली जर तुम्ही हाफ सायकलची ॲव्हरेज व्हॅल्यू काढली तर ती किती येते आय ॲव्हरेज किंवा फी ॲव्हरेज ह्याचं डेरिवेशन आहे मला डेरिवेशन घ्यायचं नाही जर मी थेरॉटिकली आयडियल व्ह्यू काढली तर ती किती येते जर माझं झिरो पॉईंट सिक्स थ्री सेवन आय मॅक्झिममच्या कं कंपॅरिझनमध्ये बघा ॲव्हरेज व्हॅल्यू किती मॅक्झिममच्या कंपॅरिझनमध्ये किती येते झिरो पॉईंट सिक्स थ्री सेवन आय मॅक्स जर तुमची ही ॲव्हरेज व्हॅल्यू ए सी सप्लायची असते स्टँडर्ड आहे ह्याचं डेरिव्हेशन आहे ह्याचं डेरिव्हेशन हे जर करायचं असेल तर तुम्ही मला सांगा एक लेक्चरमध्ये हे डेरिव्हेशन घेऊ मला सांगा ॲव्हरेज व्हॅल्यू लक्षात ठेवा जर तुमची आयडियल वेव असली तर काय असते सायनोसायडल आर आयडियल वेव असली आणि जर तुम्हाला ॲव्हरेज सांगितलेला असतं एखाद्या मॅक्झिमम व्हॅल्यूच्या कंपॅरिझनमध्ये तर तुमचा ह्या वेवचा ॲव्हरेज सगळ्या मॅक्झिमम व्हॅल्यूचा ॲव्हरेज विथ रिस्पेक्ट टू मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती ऍव्हरेज असेल तर झिरो पॉईंट ह्या सगळ्या व्हॅल्यूचा ऍव्हरेज किती असतो झिरो पॉईंट सिक्स थ्री सेव्हन ऑफ आय मॅक्स ह्या सगळ्या इच अँड एव्हरी इन्स्टंटचा जर ऍव्हरेज काढला जर एवढ्या इच अँड एव्हरी इन्स्टंटचा तर तो किती येतो झिरो पॉईंट थ्री सिक्स सेव्हन इन टू आय मॅक्स हा ऍव्हरेज येतो आता मला नेक्स्ट कन्सेप्ट सांगायची आहे ती म्हणजे काय रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू आर एम एस व्हॅल्यू भरपूर फेमस आहे आणि मला ती सांगायची आहे रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू काय सांगायचे रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू आता इकडं बघा मला जर रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू सांगायचे असले तर आर एम एस व्हॅल्यू म्हणजे काय लक्षात घ्या ह्या ह्या वेळची मला आर एम एस व्हॅल्यू सांगायची आहे म्हणजे बघा इकडं 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 बघा काय आर एम एस व्हॅल्यू म्हणजे काय असते की तुम्ही जर ह्या सप्लायला डी सीमध्ये कन्व्हर्ट केलं डी सी सप्लाय म्हणजे काय हो असा बरोबर आहे का ह्या सप्लायला कन्व्हर्ट केलं तर ह्यांनी जेवढी काही पॉवर प्रोड्यूस केलेली आहे ती ती हे सप्लाय बरोबर आहे का इथं समोर जर ह्या सप्लायला ह्या सप्लायमध्ये कन्व्हर्ट करायचं रूट मीनचा एक्झॅक्ट अर्थ काय आहे तुम्ही इक्वेलंट ह्या ह्या ज्या सप्लायला ए सी सप्लायला इक्वेलंट डी सी मध्ये कन्व्हर्ट करताय कशा काय करताय ए सी सप्लायला त्याला जर डी सी मध्ये मी म्हटलं तर ह्याला असं म्हणेन बरोबर आहे का म्हणजे ही काय सांगतं डी सी सप्लाय मर काय सांगतं इक्वेलंट हीट ट्रान्सफर कॅपॅसिटी ह्या दोघांची काय इक्वल आहे मग रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू हे जी कशी काढतात बघा इकडं बघा हे जी कशी काढतात रूट मीन कोणत्याही सप्लायची झिरो टू पाय बरोबर आहे का झिरो टू पाय आणि काय करतात रूट मीन स्क्वेअर रूट मीन स्क्वेअर म्हणजे स्क्वेअर रूट मध्ये तुम्हाला काय करावं लागेल बघा ही सप्लायला स्टँडर्ड नोटेशन काय व्ही एम साईन ऑफ ओमेगा डी ही कसली वेव आहे सायनोसायडल वेव आहे आणि प्लस तुम्हाला काय करावं लागेल झिरो टू पाय टू टू पाय मायनस व्ही एम साईन ऑफ ओमेगा डी हे जर तुम्ही इंटिग्रेशन काढलं हे जर इंटिग्रेशन काढलं इन अ स्क्वेअर रूट रूट 
रूट स्क्वेर रूट इक्वेलंट डीसी मध्ये कन्वर्ट करायचं तर तुम्हाला व्हॅल्यू येते जे काही मॅक्सिमम vm आहे vm कशाने पीक व्हॅल्यू म्हणजे मॅक्सिमम व्हॅल्यू किंवा जे काही वोल्टेज किंवा करंट vm और im करंट किंवा वोल्टेज बाय रूट 2 हे तुम्ही पाठ करा vm बाय रूट 2 हे तुम्हाला लागणार आहे सपोज सपोज तुम्हाला जर ही व्हॅल्यू आहे vm बाय रूट 2 बरोबर आहे का vm बाय रूट 2 ही काय झाली rms व्हॅल्यू ऑफ सप्लाय म्हणजे तुम्ही इक्वेलंट डीसी मध्ये तुम्ही ह्या सप्लायला कसं लिहू शकता vm बाय रूट 2 किंवा im बाय रूट 2 हे इंपॉर्टेंट आहे हे इंपॉर्टेंट आहे हे करा बरोबर आहे का हे जे डेरिवेशन्स आहेत हां हे जे हे जे डेरिवेशन आहेत हे जे डेरिवेशन आहेत हे तुम्हाला करायची गरज नाही फक्त काय आरएमएस करताना काय करायचं आणि हे करताना काय करायचं हे इंपॉर्टेंट आहे आता सप्लाय आता सप्लाय जो साइनोसाइडल आहे त्याला मॅथमॅटिकली कसं रिप्रेझेंट करतात हे इंपॉर्टेंट आहे ह्या सप्लायला काय करतात vm sin ऑफ ओमेगा t बरोबर आहे का साइनोसाइडल वे ओमेगा म्हणजे काय होईल ओमेगा इज इक्वल टू अँगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी बरोबर आहे का एंगुलर वेलोसिटी किंवा एंगुलर वेलोसिटी म्हणजे काय असतो 2 पाई एफ ओमेगा काय असतो 2 पाई एफ हे कशामध्ये असतो रेडियन पर सेकंड कशामध्ये असतो रेडियन पर सेकंड आता मला जर मला जर मला जर vm vm ओमेगा t जर माझी फ्रीक्वेंसी 50 असते तर मी ह्या सप्लायला कसं रिप्रेझेंट करतो vm sin ऑफ किती हो 50 दुने 100 पाई t बरोबर आहे का हे काय आहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है त्या मुल मंजे तुम्ही सप्लाई लाख सरी प्रेजेंट करता ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी मंजे का है कि वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मंजे का है रेडियन पर सेकंड ही कैसा मधे मैकेनिकल डिग्रीज मधे टू फाइव ऑफ हे लक्ष्य ठेवा अतः जर तुम्हाला जर आशा कुछ ना आला इफ द सप्लाई इफ द सप्लाई हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ वीएम साइन ऑफ 3140 बराबर है का 3140 देन फाइन देन फाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई बराबर है का फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई बराबर है का फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई फाइंड करायचं तर मला माहिती आहे ही ही म्हणजे 2 पाई एफ म्हणजे काय हो 314 बराबर है का बघा 2 पाई मला एफ फाइंड करायचं आहे 314 बराबर है का मी इकडे काय करतो हे गुणाकारात हे भागाकारात नेतो 2 पाई बराबर है का पाई म्हणजे काय हो 22 बाय 7 बरोबर आहे का हे डिवाइड करा तर तुम्हाला मिळेल 50 हर्ट्ज काय मिळेल म्हणजे 314 जेव्हा असतं तेव्हा स्टँडर्ड आहे जेव्हा 314 जेव्हा असतं तेव्हा तुमचं जे आन्सर असतं बघा 2 पाई म्हणजे काय 314 आणि f म्हणजे काय 50 काय येतं आहे बघा 3 पॉइंट बघा ह्याचं काय येतं आहे 3.14 2 केलं तर ते आन्सर येतं आहे 3.12 into 15 into 2 करा शंबर मंजे 314 येते हैं करेक्ट मंजे तुम्ही जर हे केल तर हे येते हैं हे तुम्हाला माहित असलो पाईजे कि तुम्हाला कदी कदी ही सप्लाई देतात आणि find the frequency of supply आता जर मी मटल मला frequency नको है मला जर frequency नको है मला जर तेनी विचार ल what is the time period of the supply given supply चा time period काया से तर time period मंजे काय time period मंजे तु काय 1 बाय फ्रीक्वेंसी 1 बाय 50 इज इक्वल टू काय झाला 20 मिली सेकंड येतंय का बघा 20 मिली सेकंड हे काय झालं तुमचं आन्सर झालं आणि जर मला विचारलं हाफ सायकलचा पीरियड किती भागिले 2 म्हणजे किती 10 मिली सेकंड असे तुम्हाला फिरून क्वेश्चन ह्या बेसिक कॉन्सेप्ट वर विचारू शकता त्यामुळे बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंसी काय असते टाइम पीरियड काय असते परत तुमचा मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय असते ऍव्हरेज व्हॅल्यू काय असते हे लक्षात ठेवा ऍव्हरेज व्हॅल्यू मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय असते ह्याच्यावरन वेगवेगळे फॅक्टर्स ते अपन गहन आ रहे हैं ते नेक्स्ट लेक्चर लगे हो पन यह बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें आदि करा अनि बेसिक कॉन्सेप्ट का लेन अंतर तुम्हारा कौन लेग होता लीड होता है तुम्हारा करें मंजे वोल्टेज का आस्तो करंट का आस्तो पीरियड ने कितने इंक्रीज होता एंगल का आस्तो है सगर इम्पोर्टेंट है तो हम लोग आणि स्टे कनेक्टेड रहा जर तुम्हाला जर तुम्हाला अपडेट्स पाहिजे असतील लेक्चरच्या तर खाली दिलेल्या डिस्क्रिप्शन मध्ये टेलिग्रामची लिंक आहे जर तुम्हाला टेस्ट सीरीज क्वालिटी टेस्ट सीरीज जॉइन करायचं असला तुमचा कंपॅरिजन तुमच्या महाराष्ट्रातल्या क्वालिटी मॉप्सची करायचं असेल तर खाली डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे त्या टेस्ट सीरीज बाय करा थँक यू थँक यू सो मच